Hello. Hello, good evening. Good evening. How are you, Maria? Uh, I'm fine, thank you. Oh, good. What do you prefer, Maria or Isabel? Uh, Isabel. Isabel, I'm sorry then. So I will call you <laughs> Isabel then. <laughs> yes, okay. in all my document, uh, when somebody call me, say Maria, <laughs> because it's the first name. <laughs> it, the, the pro, yeah, that's right. It's customary uh, to call people by first names, right? Yes. <laughs> yeah, it's very common. But, yes. but I know Maria, so I will call okay. you Isabel, okay? Isabel, please. All right. <laughs> I, 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 you. Ask you, I ask you because I remember somebody was talking about you and she said Isabel. And I said, oh my goodness, maybe she, she likes to be called Isabel. <laughs> yes, uh, uh, maybe was um, someone that is the, the course Yes, yeah, someone uh, in the class. Past course. Uh -huh. Yeah. Yeah. Yes. Uh, maybe uh, everyone told me uh, Isabel. Oh, that's the reason. Esa es la razón. That's the reason. Yes. So I will change yes. in the attendance. Voy a cambiar en la okay. asistencia entonces. <laughs> <laughs> Thank you. All right. Let me see here. Yeah. Okay. Hello, Santos. Hello. Good evening. How are you? Good evening. How are you? Good. And you? I'm very well. Thank you. Thank you for asking. Okay. Hi, Helmar. Good evening, teacher. Hello. Good evening. How are you? Uh, good. Oh, nice. Very good. Hello, Marvin. Hello, teacher. How are you? Uh, I am very good. Oh, nice. It's good to see you. Bueno verte. It's good to see you. Thank you. All right. Hello, Alan Nielsen. Hello, teacher. How are you? I'm very well. Thank you. And you? I'm good. Good. Great. Oh, nice. Actually. Very good. I like your yeah. attitude. <laughs> I really like your attitude. Really? Yeah, because you, you look like very positive. Yeah. <laughs> Always. Yeah, that's that's the attitude. <laughs> Hello, Irma. Okay. Hello, Irma. Hello, teacher. How are you today? I'm very well. Oh, nice. Good to know. Hello, Blanca. Yeah. Hello, teacher. How are you? I'm okay. Thank you for asking. And you? How do you feel? Fine. Uh, I'm, I feel fine. Oh, nice. Very good. Okay. I commonly uh, say hello to the people who are uh, connected with cameras on. All right. Normalmente, casi siempre saludo a los que están con la cámara encendida. No es porque no quiera saludar a los otros, okay? sino que tal vez yo pienso que se están alistando para la clase. Okay. So that's why I don't do it. Por esa razón no lo hago. That's why I don't do it, okay? Yeah, but welcome everybody. Bienvenidos todos. Welcome everybody, okay? So let me pass the attendance to start the class. Aida? Blanca? Present. Carlos? Claudia? Present. Very good. Ellen Nielsen? Present teacher. Nice. Ilmar? Present teacher. Very good. Um, let me see here. Irma? Present teacher. Nice. Javier? Jamie? Present. Carla? Mari ah, sorry, Isabel. <laughs> Present. All right. Ah, I almost forgot. I'm sorry. Okay. Uh, Mario. Present. Ready for the class, Mario? Yes. Not driving today. Ahora sí no estás manejando. No. No, no. 
Okay, that's excellent. Marvin? Present teacher. Sorry. Okay, nice. It's okay. Rafael? Present teacher. Very good. Robinson? I am here, teacher. Good. Salma? Present. Nice. Santos? I'm here, teacher. Very good. Sara? Present teacher. Mire, nice. dice que puedo mantener apagada la cámara, que estoy teniendo problemas con el internet. Yeah, it's okay. It's okay. Thank you for informing. Gracias por informar. Thank you for informing. Gracias. Okay, thank you, Sara. Uh, Wendy? I know, I know. It's okay. It's okay, Wendy. Don't get distracted. Liz? It's okay, Wendy. I saw you on the Present. motorcycle. <laughs> And finally, Vanessa. Present. Very good. Okay, everybody. So, um, welcome uh, to my class. It's okay, Carlos. I saw your message. Okay. Uh, so, everybody, uh, welcome to this English class. Ben bienvenidos a esta clase de inglés. Welcome to this English uh, class. Wednesday, half of the week. Miércoles, mitad de semana prácticamente, half of the week. All right. So, um, I really hope you have the best attitude today. Espero que todos tengamos esa actitud siempre positiva, ok? That positive attitude. Uh, willing to learn, ok? Con la voluntad de aprender. Willing to learn and to practice, ok? To learn and to practice. Deseoso de aprender y de practicar, ok? Willing to learn and to practice. Ok, uh, just quickly. Um, yesterday, uh, we studied uh, the present continuous. Yes or no? Correct me, please. Yes. That yes, is yes. Right? yes, sir. Okay, so yesterday we studied the present continuous. Uh, purpose? With what purpose? ¿Con qué propósito? With what purpose? With uh, some uh, intention of uh, future. Exactly, for future intentions or for arrangements, okay? For events in the future. Yeah, for events in the future. Sure. Can you tell me one example, please? Um, okay, one example of, uh, of mine is I am working tomorrow. I am working tomorrow. And you, no. what are you doing tomorrow? ¿Qué van a hacer mañana? What are you doing tomorrow? In my case, I go okay, go ahead, Maria, Isabel. In my, in my case, I'm going to have a uh, meeting at uh, seven uh, at seven o'clock. Okay, tomorrow. you can you can say I am having a meeting. Okay, I am having um, having having a meeting having having. Uh, okay, yeah. I I can to say I am going. You can say I am going to have, but that's another topic, right? And the idea in this uh, moment is to use the present continuous. Y el okay. present continuous es el verbo to be y un verbo con ing, okay? Ah, okay, complement. okay. Yes, yes. yes, yes. I am having a meeting I, I at seven. I am having a meeting. At seven. At seven, okay. Tomorrow. Yeah, that's correct. Okay. Anybody else? Mm -hmm. What are you doing tomorrow? ¿Qué van a hacer mañana? What are you doing tomorrow? In my case, I am working I tomorrow. Am, yes, I am Rafael. Going to the, I am. Rafael. I am going to the, the volcano de Santana. Oh, good. You are I'm going to family, my boss. Good. That's excellent. So you are going to Santa Ana Volcano with your boss family. Yes, right? Yes, good. That's what he said. Yes. Okay. Yes. Thank you, Rafael. Very good. Listen to the example. He is going to Santa Ana Volcano, right? He is going. Okay. So present continuous. So the others, what are you doing tomorrow? Los demás, what are you doing tomorrow? Maria is having a meeting, right? Tomorrow. Rafael yeah. is going to Santa Ana Volcano. And the others? Y los demás? And the others? In, in the case of Rafael, is, he is going to go. Or no, no. only he is going no. to Volcan. To, to the volcano. To Santa Ana Volcano. To, 
to Santana volcano. Yes, okay. only that. Remember, only that. the structure, la estructura del presente continuo es subject, verb to be, verb. y el verbo con ing. That's it. Eso es todo. That's, That's it. Okay. Y el complement, okay. right? Okay. El complement. Okay. Yes. That's sure. right. So, yes, Hilmar? Um, it's, um, I am, is, uh, I having to work on um, Salatenango theory. Mm -hmm. Maybe you can say, I am working. I am working at Chalatenango City. Yes. Repeat the example. I am working. Repeat, Hilmar. Uh, I yes. am working. I, I am working. At Chalatenango City. Uh, working. Yes. Okay. Our Chalatenango City. I am working at I am working at Chalatenango City. Exactly, that's excellent. Okay, yo voy a trabajar en la ciudad de Chalatenango. I am working at Chalatenango yes. City. Good, that's excellent, Hilmar. Yes. Uh, and the others, y los demás, and the others, what are you doing tomorrow? Uh, I am working in the second brigade. Uh, aérea, ¿cómo se dice? Um... Air, oh my goodness, that's difficult. <laughs> <laughs> it's the first time I, I, I think about that in English. Okay, segunda brigada aérea. Okay, um, air, bright grade, I don't know. Let me check, okay, let me check first. Okay, thank you, Javier, and the others, y los demás, and the others. I'm drinking a couple of cups of coffee tomorrow. Okay, <laughs> definitely, <laughs> it's a mask, okay, it's a mask. Yeah. Okay, and the others, what are you doing? Y los demás, and the others? I am studying at noon. That's excellent. Studying what, English or? or... <laughs> yeah? English. Okay, that's excellent. Air, aquí tengo air. The light is air. Air bright, air bright grade. It's air, it's air, air bright grade, okay? Second air bright grade. Para quien preguntaba quién era, it was Javier. Air, okay? Okay, uh, thank you. And the others, los que faltan, what are you doing tomorrow? ¿Qué van a hacer mañana? Yeah. What are you doing tomorrow? Yes, Robinson? I am going to uh, COVID in Bojerón. Uh, ah, you are going... To a café in el boquerón. Coffee, sí. Coffee, se dice cierto. Ah, pero un café como un restaurante. It's like a restaurant, yes? Mm, sí. Okay, then you can say, I am going to a café. In el ah, boquerón. Ah, sería to a café. To a café, voy a ir a un café, okay? Yes, I am going sí. to a café in el boquerón. Repeat, please. I am going to, to a café. A café. To a café. In el boquerón. In the boquerón. Yes, that's right. Thank you. And the others? For the mask? I am going to work tomorrow. Okay, and, that's excellent. And? And I, and I uh, study English. Okay. And I am studying English. I am studying English. And I study English. Yes, okay. following the structure. Okay. Listen to Santos' example. I am going to work. El ejemplo está bien. Voy a trabajar. I am going to work. Solo que en la estructura que estamos viendo tendría que decir I am working. Because the idea is to use the structure of the present continuous, ¿ok? La idea es usar la estructura del presente continuo, que es I am working. I, el sujeto. Yeah. Am, el verbo to be. Y working, el verbo con ing, ¿ok? Ya. Yeah. Pero el ejemplo está bien, Santos, ¿ok? Si dices I am going to work, voy a trabajar, está bien. It's ok too. Está bien también, ¿ok? Ya. Yeah. Ok. Okay, thank you very much. The last one, el último, the last one. What is your plan for tomorrow? No more? No? Okay, thank you very much. Okay, uh, thank you for your uh, participations, okay? I remember uh, at the end of the class yesterday, al final de la clase ayer, at the end of the class yesterday, uh, you unscramble or you reorganize some sentences, okay? Organizaron unas palabras. You organize some words or phrases to make sentences, yes? 
And we yes. didn't check, right? Y no revisamos, right? We didn't check. Yes? O si revisamos, yes. o we check. No. No, no right? We, we didn't, didn't check. Okay. So we will check quickly. Vamos a revisar rapidamente. In number one, obviously the answer is Jose is receiving the new workers tomorrow. Okay? Tomorrow. Uh, number two, volunteers, voluntarios. Chao. Okay, Isabel. Ma Mar is sending the letter next week. Excellent. Mark is sending the letters the next week. All right? Following the structure, yes. siguiendo la estructura. Mark, yes. sujeto. Is, verbo yes. to be. Sending the verb with ing, el verbo con ing. The letters, el complemento, the complement, y the next week, la expresión de tiempo en futuro, okay? Because the, the, the purpose is a future plan. Mark then Mark is sending. Mark is sending. Mark is, Mark is sending. Sending the letters. I think he has connection problems, right? Yes. I think, yeah. Okay, let's see. Thank you very much, Isabel. Number three, okay. volunteers for number three. Uh, me. Okay, okay. Mm -hmm. Me, who said me? Eh, Sara. Sara, okay, Sara. Let's listen to Sara. Robinson, you do number four. Tú haces la cuatro, okay? Jen is working on the reports tonight. Excellent. Jane is working Busque. on the reports tonight. Tonight. Tonight es la expresión de tiempo en futuro. Esta noche, okay? Tonight. Thank you very much, Sara. Uh, Robinson, number four for you. Uh, Walter is... The single the church today. Good. Okay. Signing. You say signing. Sign. Signing. Signing. Exactly. So Walter, Walter is... is signing the church today. Excellent. Very good. Thank you very much. Walter is signing the checks today. What is signing? ¿Qué es signing? Walter is signing. Firmar. Firmando. Walter va a firmar. Firmando. Diríamos, right? Walter va a firmar. Wow. Walter is signing the checks today. Walter va a firmar los cheques hoy. Okay. Thank you, Robinson. Number five, volunteers. Hi, DJ. Okay, Santos. Marina is the representation organist in the, in the Asteron. Repeat, please, Santos. Marina is the representation organist in the afternoon. Okay, thank you, uh, Santos. Just one thing. Remember the structure. Recordemos la estructura. Subject sería Marina. It's okay, right? Luego el verb to be sería is. Está bien. Pero presentation es un verbo con ing? No. No, right? So what is third? ¿Qué va de tercero? What is third? Organizing. 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 So Santos, you say? Marina is Marina. organizing, okay? Okay. The presentation in the afternoon, okay? Marina okay. is organizing the presentation in the afternoon. Yes, Santos? Yeah. So, make the correction yeah. there. Okay, thank you for your participation, Santos. Uh, the number six. Your teacher. Okay, who said yo? Quien dijo yo? Who said yo? No. Claudia. Claudia, okay, Claudia, adelante. Go ahead. Uh, Guillermo is going to the bank tomorrow. Great. That's excellent. Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Thank you very much. Now, do you have any question about the present continuous for future arrangements or plans? ¿Tienen alguna pregunta de este tema del presente continuo para hablar acerca de eventos futuros? O planes futuros? Do you have any question? Or it's clear? It's clear? I think, you think? I think it's clear, but we have to pay attention to that the syntaxis syntax. of the syntax. Yeah. Syntax of the um, sentence. Uh, sentences. Yeah, it's true. It's true. Definitely. Definitivamente. The structure is important. La estructura es important, importante. Sorry. And maybe something else. Tal vez algo más. Cuando decimos ver to be, 
que de, después del sujeto del verb to be, sabemos que se divide en tres formas, right? Am, um, is, and, and are. are. And are. Okay, so I say I am, for example. Uh, you are. Okay? He is. She is. It is, para cosas en singular, okay? Oh, sorry. I will say it is. It is, porque estoy dando las formas largas. Uh, again, you. You are. Bernardo, pero ¿por qué tenemos el you dos veces? Ah, porque uno es para singular y el otro es para plural. Tú, ustedes, okay? Then we have uh, we. And finally, we have they, okay? So we are and they are. Esto ya lo vieron, but, but it's important to, to refresh it. Es importante decirlo de nuevo para que no me vayan a decir she am or I is or we is. No, right? Okay, it's like or that. Or they is. <laughs> or they is, that's correct. So it's I am, I am, you are. He is or Maria is. She is, I mean, he is or Santos is. She is or Isabel is. It is, o puede ser, the computer is, porque it es para una cosa en singular. You are, we are, podría ser Claudia en Santos are, because it's plural, right? Yes? yes? For they are, para they are. And for we are, para we are, podría decir, I could say, um, Elenilson and I, Elenilson y yo. Elenilson and I are working tomorrow, for example, okay? Yeah, para decir we. Okay, uh, so any question? No, I think it's clear, but no. if you have questions, you can ask. Yo sé que está claro, pero si tienen preguntas, adelante. If you have questions, go ahead. Questions? No? No question. Yes. Okay, Sara, thank you. Sara, what si is your question? Si es negativo, cambiaría el verbo. Oh, thank you. If it's negative, ¿qué cambiaría? Ah, que solo, aparte de eso que está ahí, solo le pongo not. not. En su forma larga, right? He is not working tomorrow. It is not working. You are not listening to me. All right? Yeah? Esa es en la forma larga, pero tiene otra forma, obviamente. Okay? Por ejemplo, para am, podría decir... Ya de la forma corta, I'm not. Para is, podría decir isn't, isn't. en vez de decir is not. Or for are, para are, podría decir, en vez de decir are not, podría decir aren't. Ok. But that's optional, eso es opcional. That's optional. Ese es un apóstrofe. Me quedó bien, bien chueca, bien rara ahí. <laughs> ok, let me see. Let me do it again. Mejor lo haré otra vez. Ajá, quedaría así. Ok, aren't. Yeah? Yeah. Okay, very good. Questions? No? Thank you, no. Sarah, for your question. Okay, very good. Thank you very much. Mm -hmm. Now, uh, let's go to the next activity. Listen. <clears throat> In the next activity, you will think a little bit. Pensarán un poquito. You will think a little bit. You will think and you are using the dictionary. Okay? Usarán el diccionario. You are using the dictionary or the or Google Translate, or Word Reference, I don't know. Okay, you can use the, you can use Google Translate if you want, okay? Good. What are you doing next? ¿Qué van a hacer ahorita? What are you doing next? Listen. In pairs, in pairs, you will create a short conversation about future events in your workplace. Okay, I repeat, in pairs, you will make or create a conversation about future events in your workplace. Van a hacer una pequeña conversación de eventos futuros usando el presente continuo. For example, for example, imagine, um, just to give you one example, right? Say, um, uh, imagine I do it with Ellen Nielsen, okay? It's only one example. I say, hello, Ellen Nielsen. Ellen Nielsen me dice, hello, how are you, Bernardo? I'm okay, thank you. Y le puedo decir, guess what? Adivina qué? What? Me va a decir Ellen Nielsen. I am presenting a conference tomorrow. 
I am presenting a conference tomorrow. Ya llevo la primera oración al presente continuo, pero para eventos futuros. I am presenting a conference tomorrow. Y el Nielsen me puede decir, oh, really? I am happy for you. I don't know. Okay, I'm on, only giving you an example. Y luego él me puede decir, and I am attending the conference. Yo voy a asistir a la conferencia. And I am attending the conference. Uh -huh. Oh, I say, I am seeing you in the conference then. Te voy a ver en la conferencia entonces. I am seeing you at the conference then. Ok. La idea es como usar el presente continuo para eventos futuros. Ok. ¿Está claro? Ok. Van a crear yes. una conversación corta. Short conversation. No tienen que hacerla así bien larga. Pueden ser uno o dos eventos. Ok. One or two events. Okay. Be creative. Solo usen su creatividad. Use your creativity. ¿Estamos okay. claros? Yes. Lo voy a decir en español. Todo. Sí, sí. Vamos a crear una pequeña conversación en parejas usando el presente continuo para eventos futuros. Para eventos en mi trabajo. ¿Ok? Y les daba el ejemplo. Pueden empezar con la pregunta What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? What are you doing tomorrow, Robinson? Y Robinson me puede decir, oh, I am attending a conference or uh, I am celebrating some birthdays. I don't know. Okay, podría ser. Yeah. Y luego yes. continúan, right? Make it short. Hagan una cortita. Make it short. Questions? Or it's clear. Está claro lo que van a hacer. Clear, bro. Clear. Teacher. How Clear. much? How much? How much time do you need? How much time do you need? Five minutes? Seven minutes? How much time? Cuánto tiempo? How much time? Six minutes. <laughs> Six minutes. Yes. Ten minutes. Ten minutes. Ten minutes. Okay, I will give you ten minutes. Le daré diez minutos. I will give you ten minutes. Okay. Ok. Ok. Uh, alguien okay. me dijo que iba manejando. Déjenme ver quién es para no incluirlo en los, en los equipos porque deben escribir la conversación y practicar. Ok. Let me see. Yes. Yes. Rafael is only listening, I think. He's driving. Ok. Yeah, it was, it was Rafa. Yeah. Yes. Ok. Thank you. So that means I have uh, one, two, three, four, nine, uh, 14, 17 people connected, okay? Vamos a hacer teacher, I, ocho parejas, eight pairs. Yes. go to the driver. No, yeah, it's the, okay. No. I only, read your message. Only listen the class, okay? Yes, it's okay. I read your message. Leí tu mensaje. Don't worry. I read your message. Okay, let's go to work. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Irma, Wendy y Jamie van a trabajar en la actividad. Oh. Irma, ¿va a trabajar en la actividad, Irma? Hola, Irma. Wendy, ¿va a trabajar en la actividad? Hola, Wendy. Hola Vanessa. Hello, Vanessa. Hola teacher. Ahorita, Hola, estamos teacher. Creando, ahorita estamos creando una conversación. No sé si va, vas a participar en la actividad para mandarte con sí. alguien. Sí, teacher, es que se me desconectó el Zoom. 
Ok, te voy a mandar entonces al equipo 6 donde está Wendy, pero Wendy no responde. Ok. Ah, ok, ok. Ok, thank you. What no? What, what are what you is... doing tomorrow? <coughs> okay. Sería qué vas a hacer mañana. Uh -huh. Okay. Entonces yo pregunto eso. Tomorrow. Pero lo voy agregando de un solo. Ahí voy yo. Uh -huh. Tomorrow. Oh, yo creo que es de último el tomorrow, ¿va? Sí. I, <coughs> no. I am game. Y en el caso de I am take, taking, taking es. Para decir que. Taking a shower very early tomorrow. Ah, pero es que creo que dice para el lugar de trabajo, a workplace. Así es. Ajá, o, o sea, alguna o actividad pendiente por lo menos para mañana. O, o an event, o un evento para mañana, ok, que vas a tener una reunión, que envía meeting, una reunión, a conference, o una celebración, a celebration, or, I don't know, something you're doing, algo que vas a hacer. Teacher. Yes. Pero, este, que no hay este, primero tomorrow. Porque mm. diría, primero, en la mañana, no estaría haciendo esto. O, o, o empiezo desde un solo. I am... Eh, working tomorrow or I am yeah, checking. You can, you can say you can say in the morning. I am writing some reports in the morning, for example, and uh -huh. I am going to a conference in the afternoon. Yeah, it's okay. Mm -hmm. Yeah, it's okay. okay. Teacher. Yes. yes Solo que eh, lo que Marvin lo que Marvin pregunta y, y bueno lo que yo le entendí es que si podemos empezar con la estructura de la oración diciendo mañana. Yo entiendo. Que no, porque esa estructura es rígida. O sea, si yo tengo que empezar con el sujeto, después con el auxiliar o el, el verbo, y así, o sea, no puedo empezar, no es como el español, porque yo puedo decir mañana voy a hacer tal cosa, o tal cosa voy a hacer mañana. O sea, ahí podemos variar eso, pero en inglés es fijo. Yes, that's right. Yeah, uh, the time expressions, they go at the end. Las expresiones de tiempo van al final. They go at the end of the sentence, al final de la oración. Siempre, 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 siempre. No, a veces en el speaking podemos escuchar a alguien sí. que la use al principio, pero gramaticalmente no es lo correcto. Ah. Yes. No lo sabía. Thank you. Ok. Ok. Ah, pues, okay. I, am, I am checking report tomorrow. Report. Yes. Ok. You can ask him, what about you? Y, y tú, what about you? Para continuar, para ver qué va a hacer él también, ¿ok? What about you? Uh -huh. Ahorita lo voy a... What about you? What about you, Edenilson? What do you do tomorrow? How are you? How are you? Entonces se me contestó, qué bien. Uh -huh. Good. Y oh, luego yo le, usted me preguntó dónde trabajó, yo le contesté, work, 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 bueno, work at Tesa. Work, uh -huh. Pero sería, la pregunta suya sería, where, where uh -huh. do where? you work? Where do you work? De glaseo. Y usted me contestó, work, glaseo. Te placer. Ok, este. Ajá. Y yo le preguntaría ahorita: What will you do tomorrow at work? Uh, tomorrow. Uh, using the. Hello, sorry for the interruption. Maybe Hello. using the structure, tal vez para usar la estructura que tenemos, la del presente continuo para. Eventos futuros, tal vez, Carlos, eh, sí. le podrías preguntar, what are you doing tomorrow? 
What are you doing tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿O qué va a hacer mañana? What are you what, doing tomorrow? What are In mi contestación sería tomorrow. What are ¿Cómo? Teacher, re, re, repeat, please. I'm writing it here. Aquí le estoy escribiendo. I'm writing on the, ah, the ah, pero, 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 pero. What you doing tomorrow? Tomorrow. Que sería prácticamente que harás mañana, ¿cierto? Exactly, exactly. Es para usar la estructura. Okay. Is to use the structure. And Claudia ah, okay. can tell you, uh, ¿qué harás mañana, Claudia? Uh, doing tomorrow working in Santa Tecla. You say, then um, I, I am working in Santa Tecla tomorrow, okay? Teacher, y, y, y el I am no se puede como que... Hacer contraer. recorto. Yeah, uh -huh. yeah. You can say I'm. That's optional. Eso es optional. Uh -huh. Uh -huh. I'm working... No hay problema. No, no, it's okay. Okay. I am working... In Santa Tecla tomorrow, diría Claudia, right? Claudia mm -hmm. would say. Yes. And you, Carlos? Ah, exactly. Uh, and you uh, doing tomorrow? Así es, What are sí. you doing tomorrow? Uh -huh. O sea, para decirle, ¿y tú qué harás para... mañana? Yes, maybe, Claudia, for not repeating the question, para no repetir la pregunta, solo le podría decir, what about you? What? what about you? Para no decir lo mismo otra vez, ¿ok? Mm -hmm. Like this. What about you? Esto significa como, ¿y tú? ¿Ok? What about you? What about you? Y Carlos te dice que hará el mañana, ¿ok? What about you? Ok. Este... Pues lo mismo. I, I work in, in San Salvador tomorrow. And... Eh, eh, sería eh, eh, working tomorrow en San Salvador, así va. Sí, lo único que en en San Salvador en Aten a uh, Miri. Hello. Hello, Salma. Hello. Lo tengo, eh, no sé. Hello, Salma. How are you? Eh, what do you do tomorrow? Eh, y usted me responde. Eh, good. Ah. Uh, Usted me responde, I am going to celebrate a birthday. Birthday day. He, my friend. Y yo le respondo, Wes, Wes, what? I am going to see you tomorrow in the birthday day. Mm. No sé si está... Pero fíjate de que yo le estaba poniendo eh, que tú respondías, oh, great. What do you do planning to do? Doing, uh, what do you do? What, what? Ok, hello, hello. Hello, hello. Uh, hello. Uh, Santos, exactly, exactly. En vez de decir, what do you do tomorrow? Porque me parece que dijiste, what do you do tomorrow, right? En la pregunta. Uh -huh. Ajá. ¿Qué haces mañana? No. ¿Qué vas a hacer? Porque es for future plans, para planes futuros. What are you doing? The what question are you doing? is, what are you doing tomorrow? ¿Qué harás o qué no. vas a hacer mañana? ¿Ok? Y ya te contesta no. lo que va a hacer. I am working. 
I am attending a meeting. I don't know. No sé qué va a ser ella, okay? Yeah. Mm. Teacher, teacher, uh, yes. it's correct. What do you do? What What do you planning to do? Ah, you say, what are you planning to do? What are you, you planning? planning to do tomorrow? What are you planning? Ah, el planning con ING. I uh -huh. did. Yes. What are you planning to do tomorrow? ¿Qué estás planeando hacer mañana? Yeah, it's okay. okay. Está bien. Okay, thank you. Okay. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. I am going to the supermarket. Supermarket. Sí. Supermarket. In afternoon. In the afternoon. Peter, una pregunta. Yes, sorry. Si quisiéramos decir, yo voy a escribir una lista mañana, ¿cómo sería? Voy a escribir una lista. Mañana, sí. ¿Pero lista de qué? Ah, lista de clientes, digamos. ¿De clientes? Clientes, sí. Ah, then you say, I am writing a list of clients tomorrow. I am writing. El writing con ING. I am writing a list of clients tomorrow. Yes, got it? Writing a list of clients tomorrow, like this. Ah. I am writing, okay? Like this, mm -hmm. writing a list of clients tomorrow. Yeah? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Okay. Thank you. <laughs> okay, no problem. No problem, it's okay. Por eso es fácil y volvemos a lo mismo. Yes. Yeah, entonces. I'm here. Yes, yes, sir. Somebody is asking for help here. I had a question. <laughs> yes, what is your question? Yeah, Marvin. Tenemos una duda. Question. Okay, go ahead. Este, Adelante. Si tenemos varios reportes, pero para decir, él me dice, este, Denilson, me está preguntando que, de, de qué son, de qué tipo son esos reportes, pero para decir yo, esos son, o son, esos reportes son, no. o son de, ¿no? Ok. Ajá, okay, o sea, gotcha, no, gotcha. no es. Perdón, no, no es eso son, sino que, por ejemplo, son. Yo le digo a él que la, por la misma cuestión que hablábamos de la estructura rígida que tiene el inglés, yo no puedo decir are reports, o sea, son reportes, no puedo decir solo are, tengo que poner el sujeto y en este caso es they are. Yes. Esa es mi opinión. <risa> Ya, yeah, maybe he's, may, tal vez Marvin estás, tal vez la, la confusión es que el day es para persona, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. Muy bien. Así como se usa el it para una cosa en singular, para varias cosas, es decir, para plural se usa el day, aunque sean cosas o animales, si es plural, ¿ok? Yes. Ah, yes. So you say Eso they sí are. No lo sabía. Ajá, yes, you say they are. For example, ah, okay. imagine you see two dogs. Ahí hay dos perritos. Y yo digo, oh, they are my dogs. They are my dogs. Es que yo me acuerdo que como cuando nos daban, por ejemplo, en el módulo pasado, de que cuán, qué cosas había en, en nuestro lugar de trabajo, nosotros usábamos el de, there, there is, creo que es el there are, o algo así creo que era. Yes, there. It, yeah, yeah, it's correct. You can say that. Okay, I. Hay algunas cosas, pero en este caso es hay de haber. Y en este caso quieren usar son. Ok, es different. Ah, sí, 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 sí. sí. Yes. Yes. Ok, teacher. Ok. Thank you. Ok, no problem. They are report about the, the vehículo, ¿cómo es? Eh, vehicle. Entonces, sí. en este caso serían they are report of vehicles failures. Vehicles. No es vehicles. Hola. Vehicles. No puedo usar el abajo. Vehicles. Ah, vehicles. 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 Yes. Vehicles. They are reports of 
vehicles failures. Yeah. Ah, reporte de vehículos. Yeah. Failures. Ajá. Failures. Ajá, failures. Or you can say car. Car failures. Car failures. Yeah. Okay. They are report vehicle fail. Yes. Okay. Okay. Yep. Okay. It's good. Um. Week. Week. A week. A week. A week. Hagamos algo. Le puede le puede repintar bien fuerte la K. Como para que se acuerde que, ah, aquí va una carta, entonces tiene que ser más fuerte. Make, weak, take. Make. Uh -huh. Weak. Take. Take. Ok, otra vez. Hello, Blanca. Eh, where are you going to tomorrow? Hello, Robin. I am going to a meeting with my boss in the morning and you? I'm going to meet metal mate. structure. Mate, really? yes, mate. Really? Sounds great. How much time does it take to do it? It takes a week. Excellent. Excellent. Otra vez. Okay, hello. <laughs> Hello. Hello. I am going to make it. It's okay. Está bien la estructura. I am going to make. Okay. Pero la idea es como okay. usar la estructura del presente continuo. Okay. Sería I am making. I am, I am making. making. No estoy diciendo que está incorrecto. De hecho, lo que estás diciendo, Robinson, está correcto. I am going to make. Okay. Pero la idea en ese momento es usar el I am making. Usar el presente continuo. Okay. I okay. am making. Make. Making. Con ING. Okay. okay. Pero la estructura que tiene está bien, repito. Okay. Entonces, por ejemplo, ahí sería I am going. No, I making. am making. No, I am making. Eliminamos el going to y le agregamos solamente making. Mm, yes, le van a quitar el going to y van a decir I am making. I am making. Okay. Ajá, making. El, 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 de hecho, la oración sí, sí, está yo, bien así. Eh. I am going to make. I am going to make es correcto también. ¿Ok? Para planes futuros. Pero repito, la idea es usar otra estructura ahorita. ¿Ok? Otra estructura. Exactamente. Entonces sería, por ejemplo, okay. Okay. Eh, I am make, making. Eh, making. Making. Con el ING. Making. I am going making. Eliminar. No, Bórrele el going to. Táchalo. Ajá. Ajá, y al make, no sé y al make le vamos a poner ING. ING. En vez de decir I am going to make, voy a decir I am making, ¿ok? I am making. Listo. Sería, eh, I am making metal structure. Yeah, it's okay. Perfect. Yes. Gracias, teacher. Entonces, la repasamos otra vez, Blanca. Sí, está bien. Eh, hey, yo, Blanca, where are you going? Ah, bueno, aquí es, eh, going esta también sería making, o, o está bien. No, 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 eso está bien, eso sí está bien. Eso sí está bien. You're going sí. to tomorrow. Sí. Eh, hello, Robin. I am going to a meeting with my boss in the morning and you. I am making metal structure. Really? Sounds great. How much time does it take to do it? It Takes a week. It takes. It takes. 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 Okay. Okay.
Okay, everyone. Uh, thank you very much. Uh, did everyone finish? Todos terminaron? Did everyone finish? Yes, no? Yes, did everyone finish? Yes. 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 Okay, that's very good. Thank yep. you. I like yes. it. Maybe a comment very quickly. A comment very quickly. Un comentario rápidamente. A comment very quickly. Listen, uh, if you use going to, it's okay. Si usan el going to, está bien la estructura también. Solo que ahorita no estamos estudiando el going to, ¿ok? Porque algunos decían, por okay. ejemplo, sorry, I am going to make, I am going to make. Y eso está correcto, that's correct. Es para planes futuros también, el going to, ¿ok? Solo que no es el tema que estamos estudiando. Esa oración sería en el tema que estamos estudiando, I am making, ¿ok? I am making, ¿ya? Yeah? O algunos podrían decir, um, I am going to write reports, por ejemplo. Yo voy a escribir reportes. La estructura está bien, está correcta, de hecho, it's correct. ¿Ok? Pero la estructura que estamos estudiando sería, I am writing reports. ¿Ok? Ya, yeah, no vamos sure. a usar el going to. En este caso. Sure. Yes, yes, Isabel. Pero si usamos el going como el verbo go, Oh, ahí sí, como el verbo principal, uh -huh. as the principal uh -huh. verb. Okay. It's yeah. correct. For example, I am going to a party. It's I okay, am going to porque no estoy yes. usando otro verbo. In this sí. case, yes, en este caso sí. Yeah? Uh -huh. Okay, very yes. good. Uh, so, we are going to listen to some volunteers. Lo vamos a hacer voluntariamente, voluntarily, okay? So, volunteers to share, voluntarios para compartir. Volunteers. I am teacher. Okay, Blanca and Robinson, right? Robinson. Okay. Okay. Hello, Blanca. Uh, what are you going to do tomorrow? Hello, Robin. I am going to a meeting with my boss in the morning, and you? I am making metal structure. Really? Sounds great. How much time does it take to do it? It takes a week. Okay. All right, Finish. that's excellent. Very good. Great conversation. Short but clear. Corta pero clara, okay? Short but clear. Very good, excellent. Thank you, Robin and Blanca. Thank you very much. Okay, another pair of volunteers. I am. Okay, Liz. Liz I am and, and Javier. And Javier. And then we listen to Isabel, right? And company, right? So Liz and Javier. Okay. But Javier, hey, do did the conversation with me, teacher. Ah, I'm sorry. I'm sorry. Es que Liz también uh, estaba. Liz, Liz no. maybe. <laughs> oh, no, no, no estaba. No quería participar, Liz. No. Ah, es que, oh. es, que ve, es que veía que tenía el micrófono encendido. Yo dije, quiere participar también. Ok, Isabel y Javier, sorry. Isabel y Javier, okay. sorry. Este, eh, Javier, what are you doing tomorrow? Eh, hi, Liz. I am working the second break. Eh, really? I am having a meeting near. Great. Take a lot of water because it's a hot place. Yes, I am taking care of my health. Okay, uh, Isabel, what are you meeting about? Uh, I am selling a raw material for food. Great. I am saying tomorrow, Isabel. Yes. Okay. Bye. Excellent. I am seeing you tomorrow, okay? No, okay. Come on. See, see you. you. Yes, seeing. Because it's ING, right? If you want to say, I am seeing you tomorrow. I am or, or maybe el sí casi no se usa con ING. Tal vez podrían decir, I am talking to you tomorrow. Ah, Hablamos okay. mañana. Ah, okay. Vamos a hablar mañana. I am talking to you ah. tomorrow, okay? I am, I am talking, talking to you tomorrow. Okay. Uh, okay. In this, yes. 
Okay, very good. Thank you, uh, Isabel and Javier. Great conversation. Okay. Thank you very much. Okay. Um, okay. Maybe just one suggestion for Javier, well, for both, para ambos, porque hicieron una conversación juntos, okay? Uh, take a lot of water. Uh, I would say, yo diría, drink a lot of water. Drink. Oh, okay. Yes, drink a lot of water. Okay, drink a lot of water. Yes, okay. because it's a liquid. Y para, li para líquido decimos drink. Okay, drink. Drink. Uh, drink, it's right. And uh, we had um, a doubt about raw, raw materials. Como materias primas. Yeah, it's okay. Material, para alimentos. Materia prima. It's, mm -hmm. it's, okay. it's okay. okay. Raw material okay. is materia prima. It's okay. Raw material. Yeah, raw material. Raw yeah, it's, okay. it's correct. Okay, thank you, okay. Javier and thank Isabel. You. Thank you very much. Uh, do we have more volunteers? Okay. Ah, more volunteers? Ya no hay voluntarios. No more volunteers. <laughs> finger, dedo, no, dedo, cratic, finger. Finger pointing. Finger pointing. Finger pointing. Yeah, finger, finger pointing. pointing. Dedo, prácticamente, finger pointing. So, okay. I'm not going to push you. Esta vez no lo voy a elegir yo. Solo los voluntarios van a participar. Only volunteers will participate, okay? Okay, Jamie, thank you very much. Mm. Who is your uh, pair, Jamie? Mm. It's Irma. It's Irma. Yes, okay, Irma, yes. are you ready? Yes. Okay, let's listen yes. to Irma and Jamie. Okay. Mm, I start. Hello. What? What are you doing tomorrow? I have checked the report tomorrow. Is ready. I also how to check my Okay. What time do you go to to work tomorrow? At five o'clock. Okay. What time do you go to work tomorrow? At five. Okay. And you? I eight a.m. It's great. Goodbye, Irma. Goodbye, Melanie. Okay, thank you very much, uh, Jamie and Irma. Thank you for your uh, participation. Okay, um, maybe just one suggestion, okay? Uh, in this case, what time do you work tomorrow? Tal vez aquí podríamos cambiarlo al presente continuo, ¿verdad? Y podríamos decir, what time are you working tomorrow? Para usar la estructura, ¿ok? Solo que para pregunta pasamos el verbo to be al principio. Eso no lo vimos ahorita, pero podría funcionar, ¿ok? What time are you working tomorrow? ¿Ok? What time are you working tomorrow? ¿Ya? Yeah? Si decimos, I have to check email, Tomorrow está bien también, ¿ok? Pero es más como una obligación, ya no sería un plan, ¿ok? Ya, yeah. para hacer la diferencia. Yes. Irma, ¿ok? Ok, thank you, uh, Irma and Jamie. Thank you for your uh, participation. Yes, teacher. Very good. Thank you. Yo realmente, yeah, I just want to make a comment. Solo quiero hacer un comentario. Yo realmente admiro a los que están, admiro a las chicas que están en la clase y tienen bebés. Realmente, realmente, sí, sí. Real, realmente es un gran sacrificio. Es Yo he, he visto como dos o tres que están con bebés, a veces tienen que estar lidiando con el bebé y están participando. Y a veces quizás pueden mm. sentirse mal porque están participando y sienten que tal vez el compañero se va a molestar. Pero realmente mm. déjenme decirles que yo las admiro mucho por tomar el desafío de a pesar de tener bebés, estar en la clase sí. también y estar participando. Así que no se sientan mal por eso en ningún momento, ¿ok? Mm. Las que tienen bebés. Aplausos para ellas incluso. <laughs> yeah. Go to okay. reaction. Yeah. A reaction, right? Oh, okay. <laughs> okay, let's give them a reaction. Les podemos dar una reacción, okay? We can give them a reaction. Okay, uh, very good. So let me pass the attendance quickly. Voy a pasar la asistencia antes de que vayamos a la siguiente actividad. Let me pass the attendance. Aida. Present. Blanca. 
Blanca. Uh, Carlos. Carlos. Present. Ok, very good. Uh, Claudia. Present. Ellen Nielsen. Present teacher. Hilmar. Present teacher. Irma. Present teacher. Javier. Present teacher. Present teacher. Yeah, it's okay. I'm Blanca, sorry. Um, Jamie. Present. Very good. Carla. Carla. She was connected, I think. Creo que ella sí se conectó por un momento, pero luego salió. Creo que tuvo problemas con la señal. Okay, um, María. Sorry, Isabel. No me acostumbro. I don't get used to. <laughs> Present. Okay, no me acostumbro. Isabel. I will work on it. Voy a trabajar en ello. Okay, I will work on okay. it. Okay. Mario. Present. Marvin. Present. Uh, Rafael. Present, teacher. Robinson. I am here, teacher. Salma. Present. Santos. Present teacher. Very good. Sara. Present teacher. Nice. Wendy. Present teacher. Very good. Liz. Liz. Present teacher. Okay, nice. And Vanessa. Present teacher. Excellent. Okay, uh, so um, so well, what we practice is about yes, uh, yesterday's content, okay? Lo que acabamos de practicar es del contenido de ayer. It's about yesterday's content. Present continuous for future plans, okay? Or present continuous for arrangements or events in the future, okay? Era parte de ese tema. It was part of this topic, okay? So for today, we have a different, well, the same topic, but for a different purpose, okay? La misma estructura, pero para otro propósito, for another purpose, okay? Good. Uh, so let's, let's start with some discussion questions. Vamos a empezar con algunas eh, preguntas, okay? With some discussion questions. So let me share the, the presentation with you. Okay, here, good. Uh, so here I have uh, some questions, okay? So pay attention please to the meaning. Question number one is, who is the first person to arrive at your workplace? Who is quien, right? Who is quien? ¿Quién es la primera persona en llegar a tu lugar de trabajo? You can say my boss, my co-worker Isabel, my co-worker Santos, or my colleague Vanessa, for example, mi colega Vanessa, my colleague Vanessa, or my friend Ezequiel, I don't know, okay, yeah. So you can say that para responder la primera pregunta. So if you ask me, who is the first person to arrive at your workplace? In my case, I say, my friend Francisca. Okay, my friend Francisca. Es la primera en llegar, okay? Second question, segunda pregunta. What is the first thing you do when you get to your workplace? ¿Qué es la primera cosa que haces cuando llegas a tu lugar de trabajo? In my case, um, I sign, yo firmo, I sign, okay? I sign the book, yo firmo el libro de registro. I, I sign the register book, okay? Yeah? Or maybe you can yes. say, I drink coffee. I don't know, right? I have breakfast. Yo desayuno, I have breakfast. I talk to my friends. I say good morning, digo buenos días. I don't know, okay? Yeah? Okay. So please, short answers. Eh, respuestas así cortitas, no, no nos alarguemos mucho, no empecemos a, a explicar qué es todo lo que hacemos, ¿ok? Make it short and simple, hagámoslo corto y sencillo, ¿ok? For question two. So, try to do it quickly, like three or four minutes, ¿ok? Tratemos de hacerlo en tres o cuatro minutos, por mucho. Question number one, quiere decir... ¿Quién es la primera persona en llegar a tu lugar de trabajo? Who is the first person to arrive at your workplace? La pregunta dos, question two. ¿Cuál es la primera cosa que haces cuando llegas a tu trabajo? What is the first thing you do when you get to your workplace? I clean my office, for example, okay? I 
I say hello to my colleagues. Le digo hola a mis colegas. I say hello to my colleagues. Ok. Si tienen el libro, estas preguntas están en la página 31, ¿ok? These questions are on page 31, ¿ok? In case you have the, the photocopy or the, 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 the material digitally, ¿ok? Page 31. Ok, ¿are you ready? ¿Están listos? ¿Are you ready? Yes. Yes, yes. we are. Ok, muy bien. Yes, good. teacher. Make yes. it short and simple, ok? Hagámoslo corto y sencillo, ok? Make it short and simple. Ok, let's see. Uh, I have a question for, um, let me see. For, 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 for Marvin. Ok, uh, Marvin. Um, here in the group, here in the class. Uh, do you have co-workers here in the class? Yes. Yes. Who are your co-workers? Uh, um, Jamie, um, yes. Carlos, and um, Mario. And Mario. Okay. Thank you very much. Um, Jamie, Carlos, and Mario, right? Yes. Okay. Very good. Thank you very much. Uh, Sara, do you have co-workers here? Yes. Who are your co-workers? Aida. Only Aida. Yes. Okay, thank you very much. Um, let's see, Javier, do you have co-workers in the class? Sure. Uh, Ellen Nilsson, Santos, Rafael. Okay, thank you very much. So, uh, <laughs> To participate, we will listen to Jamie. Vamos a escuchar a Jamie, Carlos, Mario, Aida, Elenilson, Santos, and 
Rafael, okay, to participate in this activity. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Okay, um, now let's listen first to um, Rafael. Let's listen to Rafael. Ah, but Rafael is driving, I think, right? Creo que Rafael dijo que iba a manejar. Or are you ready, Rafael? Only list of um, no, no, no racer in my pen and paper, no book. Ah, okay, yeah. it's okay. Don't worry, yeah. I know you were driving. Only listen to the class. Please okay, okay, no problem, it's okay. Okay, let's listen then to Santos. Santos is ready, I think. Santos, are you ready? Yes. Okay, Santos, who is the first person to arrive at your workplace? My boss is the first person. Oh, nice, he gives the example. Da el ejemplo, he gives the example. Oh, nice. Yeah. Yeah. Question two. Uh, what is the first thing you do when you get to your workplace? Okay, Javis. Repeat, it's... please. Key. Key. Creo que estoy teniendo problemas de conexión. No les escucho bien, pero voy a cambiar a, mi, a mis datos, ¿ok? Denme un momento, me voy a cambiar a mis datos. Okay, now can you listen to me? ¿Me escuchan? Yes. Yes, I'm sorry, Santos. Estaba teniendo problemas de conexión. Me cambié mis datos. So can you repeat, please, Santos? Llaves. Uh, uh, yes. Uh, keys. Keys. Ah, okay, okay. I am to pick up. I am to pick up keys the bus. I am to pick up the keys of my bus. bus. Of my bus. Oh, my bus. Oh, oh, of the bus or the bus. The, the bus. The ah, bus. you say I pick up the keys of the bus. Okay. okay. Good. Repeat this. I pick up. I pick up the keys, keys of the bus. Of the bus. Yes. Okay. That's correct. Thank you very much. Okay, Santos. Uh, can you ask Elenilson, please? Le puedes preguntar a Lenilson, can you ask a Lenilson, please? Okay. Lenilson. Yes, sir. Who is the first the per, who is the first person to arrive at your work? My boss arrives first. <laughs> yeah. <laughs> what is the first thing you do? Are you get to you work plus? In my case, I pick report sheets up. Okay, that's excellent. Okay. Thank you very much. By the way, for cierto, by the way, I, I have a question for you. Is your boss here in the class? No. Ah, no, okay. Okay, thank you very much. <laughs> Okay, Ellen Nielsen, uh, can, right you, can you ask Kaida, please? Okay. Yes. Page 31, okay? Kaida. Continue. Yes. Okay. Kaida. Who is the first to arrive at your work? Um, sometimes my boss and I, sometimes I. <laughs> okay. And what is the page, teacher? Page 31. There you have the questions. Ahí está la pregunta. There you have the questions. 
Okay. Give me a moment, Aida. Please, sorry. Okay. 31. Ahí te estoy compartiendo, Elenilson. Ahí estoy compartiendo la pregunta. I'm sharing the equations. Okay, okay. Okay, I got it. Um, what is the first thing you do when you get to your workplace, Aida? Have breakfast. I have. Oh, really? I have I breakfast. Have breakfast. <laughs> yes. Okay, thank you. Okay, That's excellent. Perfect. Thank you very much. Uh, Aida, you ask uh, Carlos. Tú le preguntas a Carlos. You ask Carlos. Okay. Um, Carlos, who is the first person to arrive at your workplace? Uh, my partner, Jamie, is a first to arrive at work. Okay. What is the first thing you do when you get to your workplace? Uh, I drink coffee. Okay. okay. I drink coffee. I drink coffee. Excellent. Okay. Thank you very much. Uh, so Jamie is the early bird. Jamie is the early bird. ¿Saben qué es early bird? Early, early bird. Sería el pájaro madrugador. Es la que madruga. No sería literal. Ok, Jamie es la que madruga. So Jamie is the early bird. Ella es la, la, la que madruga. Ok. El pájaro Hola, tempranero. Sí. Ajá, el pájaro tempranero. Pero no sería literal, ¿verdad? Es la que madruga. A eso se refiere. So Jamie is the early bird. Ok. Thank you very much. Bird. Yeah, early bird. Ese es como una frase que se usa en inglés normalmente. Jamie is the early bird. La que madruga más, okay? She is the early bird. Oh. Now, uh, Carlos, uh, you ask Jamie. Okay, by the way. Tú le preguntas a Jamie, Carlos. You ask Jamie. Okay. Jamie, uh, eh, oh, wait, ¿qué es donde está la pregunta? What is the first person to write uh, your working, uh, perdón, your workplace. The mechanics and me. Okay. Uh, what is the first thing you do when you get to your workplace. Creo que I create the mechanics and open the story room. Okay. Excellent. Thank you very much. Now, please, everybody, go to reactions and give your classmates a reaction. Okay. Vamos a darles una reacción. Let's go to give them a reaction, please. Okay. Thank you very much. Esta frase que le daba, Jamie is the early bird, es una frase bien común en inglés, ¿ok? Y no es literal, ¿ok? No se traduce de forma literal, porque si no diríamos, Jamie es el ave madrugadora, ¿ok? Sonaría raro, ¿verdad? O, o el pájaro madrugador, no, sonaría raro. Jamie es la que madruga, sería la frase, ¿ok? Or maybe you say, my boss is the early bird. Mi jefe es el pájaro madrugador, ¿verdad? Que suena raro en español. Sounds weird. Sí, es literal, pero normalmente decimos, mi jefe es el que madruga. My boss is the early bird. ¿Ok? Y eso es común en inglés. This is common in English. ¿Ok? Good. Uh, so, thank you for your uh, participations. ¿Ok? Los que son colegas, the ones who are colleagues. Thank you very much. And now, let's go to the next activity. So, listen. In the next activity, we have a conversation. So, please. Please, please, please. Take a moment and check the vocabulary of the conversation, okay? Check the conversation, read it. Lean la conversación. Luego les haré algunas preguntas y revisen vocabulario también, okay? Revisen vocabulario y traten de, compre traten de comprender porque les haré algunas preguntas. I will ask you some questions, okay? 
So read for comprehension too. Lean para comprender también. Read for comprehension too. Okay, everyone, I have some questions for you, okay? Tengo algunas preguntas para ustedes. Now listen carefully. Escuchen cuidadosamente. Listen carefully. Um, si tienen la respuesta a las preguntas que yo voy a hacer en este momento, van a ir a reacciones y la primera persona en levantar la mano va a tener la oportunidad de contestar la pregunta. Okay? Ya? Yeah. De acuerdo? Yes? Okay. I repeat. No me den la respuesta de una vez. No, la primera persona en encontrar la respuesta levanta la mano en reacciones. De hecho, aquí me aparece la, el primero que levanta la mano me aparece primero en la pantalla, ¿ok? Yeah. Ya. Ok, question number one. Question number one. Pregunta uno. Question number one. Um, what is the team doing? What is the team doing? What is the team doing? The team. Okay, let's listen to Aida. Aida has the answer. Aida, what is the team doing? Um, they are getting ready for the conference in the meeting room. Exactly. They are getting ready for the conference in the, the, meeting, room. In the meeting room. Exactly. Thank you very much, Aida. Lower your hand. Baja la mano. Second question. Segunda pregunta. Second question. Um, what is Raúl's first activity? What is Raúl's first activity? ¿Cuál es la primera actividad de Raúl? What is Raúl's first activity? Marvin, 
what is Raul's first activity? The microphone, Marvin, the microphone. Turn on the microphone. Check email. Oh, okay, let me see. Raul's first activity is check email. That's right, it's correct. Thank you, Marvin. Lower your hand, please. Baja la mano. Lower your hand, Marvin. Now, what is Ryan's first activity? Ryan's first activity. Okay, uh, Rafael, what is Ryan's first activity? Uh, my first activity is to pick, pick up the letter. It's to pick up the letters. Letters. The letters, exactly, the letters. Thank you, Rafael, thank you very much. The next question is, what's Raul doing right now? What is Raul doing right now? What is Raul doing right now in this moment? Okay, uh, let's listen to Sara. Okay, Sara. Uh, what is Raul doing right now, Sara? He is planning a video conference. Exactly. He is planning a video conference next question siguiente pregunta lower your hand by la mano lower your hand please isabel lower your hand okay thank you next question uh, what is ryan doing right now ryan no nothing right we don't have the answer for that okay very good Para eso no hay respuesta. We don't have the answer for that. I, I just want you to check. Solo quiero que revisen. I'm testing you, okay? Now we have the next question. The next question is, what time does Raul arrive to work? What time does Raul arrive to work? At 6 past p.m. Okay, raise your hand first. Raise your hand. Isabel? He usually arrive at the 6.30 a.m. and a.m., yes. A.m., yes, at 6.30 a.m., usually. Okay, thank yes. you very much, Isabel. Okay. okay, and the last question, la última pregunta. And Ryan, what time does Ryan arrive to work? Ryan. Okay, Javier. Here are you at 7 or 7.30? Or 7.30. Depending on what? Dependiendo de yes. qué? Depending on what? Uh, it depending <laughs> on traffic. On traffic, exactly. Okay, thank you very much. That's excellent. Thank you. Okay, aquí estamos viendo comprensión. Okay, we are checking comprehension. So thank you very much for your help. Now, uh, did you find new vocabulary? Encontrar un nuevo vocabulario? Yes, no? Yes. Yes. Yes, okay. What yes. new vocabulary did you find? ¿Qué nuevas palabras se encontraron? Doing. Doing. Planning. Okay. Planning. 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 Right now. Are, are getting, getting. Right now. Getting. getting. Are getting. getting, okay. They are getting ready. Good. ¿Qué más? What else? Usually get. Usually get, uh, let me see what's, where is that? Donde esa es? In Ryan. In Ryan. Oh yeah. At the end. Usually get. Get to your work. Good, what else, que mas? Only that, solo eso? Sorry? Arrive, arrive, okay? Arrive is, okay, arrive, okay. Arrive. Pick up. Pick up? Okay, let's see. Uh, now Hello. listen. Uh, doing is haciendo, right? So what are you doing right now? Es que estás haciendo en este momento, ahorita. What are you doing right now? Que estás haciendo ahorita? Si se fijan, tenemos la misma estructura, la misma estructura que, que estudiamos ayer, pero con un propósito diferente, with a different purpose, okay? I am planning. Yo estoy planeando. I am planning. Next. What is our team doing right now? ¿Qué está haciendo nuestro equipo ahorita? 
they are getting ready. Esta frase, they are getting ready, quiere decir se están alistando. Así que la frase, get ready, quiere decir alistarse para algo, ¿verdad? Get ready. Por ejemplo, si van a participar, yo les digo, hey, get ready, alístense, get ready, ¿ok? Get ready to participate, for example, ¿ya? Yeah? Get ready. Uh, then we have, luego tenemos, you usually get to your workplace. Get to work, dijimos que era llegar a trabajar. Get to your workplace, llegar a su lugar de trabajo, ¿ok? Get. Arrive is llegar. Arrive is llegar, ¿ok? And pick up. At the end, my first activity is to pick up the letters. Pick up is like recoger. Okay, recoger. Pick up is recoger las cartas. Yes, pick up the letters. Uh, Ellen Nielsen, do you have any question? Yes, sir. Este, en el caso de getting ready, esta forma del get es, eh, porque no es lo mismo que get in, que sería en este caso entrar, ¿verdad? Yes. Pero en esta forma sí es alistarse o prepararse. Pero cuando se utiliza esta forma del get, eh, como getting, es, es como para darle movimiento al verbo o, o en, en, porque yo lo he visto muy seguido, pero todavía no me ubico en, en qué momento usar el get o el getting. Ok. Esto se llama phrasal verbs, ¿ok? En, real, en realidad, esto no es un phrasal verb. A veces al get, principalmente al get, se le pone un adjetivo para dar un significado a veces, ¿ok? Ok, I get, I get angry, for example, sometimes. I get angry sometimes. Ok, yo me enojo algunas veces. I get angry sometimes. Normalmente le pongo unos adjetivos para darle el sentido del adjetivo a veces, en este sentido. Pero si tú me dices get in, ok, ahí eso se llama phrasal verbs. Eso ya es otro tema y eso se llama... Phrasal, ok, creo que lo voy a hacer en una parte que esté más limpia por acá. Bueno, encima de la conversación para que... Eso se llama phrasal verbs, que son... Bueno, realmente en español no sé cómo se traduce, pero un phrasal verbo verb... Frasal. Ajá, verbos con frases, no sé. Pero en realidad un phrasal verb se compone de un, ver, de un verbo y una preposición, como en este caso, get in, lo que tú dices. Get in, que es entrar. O get out, que es salir. Por ejemplo, get out. Get out, que es salir. O puede ser get over, que es como superar. Siempre se lost. compone de un, ajá, de un verbo y una preposición para darle otro significado al verbo. ¿Ok? Eso se llaman phrasal verbs. Y hay muchos en inglés. Muchos phrasal verbs. ¿Ok? ¿Cómo, cómo, cómo sabemos los phrasal verbs? Podemos buscar una lista y los podemos repasar, o a veces cuando leemos los vemos en el contexto. Respondo a tu pregunta, Ellen Nielsen. ¿Do I answer your question? <ríe> en parte, está, o sea, el phrase adverb yo sé que ya está dado. Eh, o sea, en, entonces, solo para recalcar, eh, el getting con, el, con otra palabra, sea la que sea, cuando, cuando se ve es un phrase adverb, hasta, a, punto. Yes. Ahí va. Get okay. in es okay. un phrase y significa entrar a un lugar. Get okay. in the car, por ejemplo. Get in the car. Entra al carro. Get in the car. Ah, oh, wow. Ok. Ah, ok. Pero ese get in no es este mismo o sí? ¿Cuál? El get ready. No. O sea, la, solo get in no es el mismo que get in. En este no, caso. Es... No, get in is get in, solo que yo lo estoy pronunciando diferente. Get in, get in. Okay, I, sí, I, no, I ahí está muy claro. A teacher que the, uh, the question of el el Nilsson is that uh, when we say get in or get out is uh, only um, a signification and in in this case is like a uh, gerum. I believe. Mm, it's no. kind of, yeah. Yes, because uh, the construction is they are getting. Okay, I, I, I think I get it, okay? But lo que, me, lo que me quieren decir es si el getting es el mismo getting, get. entonces, con ing. Yes? 
No. Mm. El Jared, no. no. I don't get no, your question, Reed. En Spanish, o sea, vaya. Ok, vaya. En, en el caso del get, estamos con el, 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 el get. Como ver. Okay. Conseguir. Como ver. Mm -hmm. Conseguir. Ajá. Ok, get, va. Hasta ahí. Este green es el mismo get como con gerundio o, o es diferente. Solamente este green, porque está get in también. Mm -hmm. Yes. Ah, mm -hmm. I get it. Yeah. Okay. No, no, no es el mismo. Si es con gerundio, sería getting. Ok. Getting. Que es, es, es el que tenemos getting. ahí. Getting. Yes, y si yes. es con el in, sería getting. Escuchen la pronunciación. Getting Ajá. es con el gerundio. Y getting es con el in. Getting. ¿Sí? Getting. El oh, stress okay. o la mayor fuerza de voz va mm. en el in. Getting. Getting the car. Getting oh, the car. Y este es getting. La mayor fuerza de voz la lleva en la primera sílaba. Getting. Yeah. Ok. In the first okay. is for get in. example getting getting mm -hmm. okay. y en el segundo es getting 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 okay, okay. entonces algo? ahí ahí entonces en este caso are getting ready se usa así porque es eh, estamos usando el continuo para un evento futuro ¿cierto? exactamente exactamente exactly ok Ok, en perfecto, este caso, ahí estamos en, claros. Entonces. Sí, solo que en este caso ya no es un evento futuro. Aquí es un contexto diferente. Es un, es, es un evento en el momento de hablar. Ya vamos a ver eso, pero, pero claro. para no confundirnos ya lo vamos a ver eso en detalle, ¿ok? Pero, Very good. Ok, pero en esa línea estamos. Okay. Yes, that's right. It's correct. Ok. Excelente, uh, excelente. Thank you. I will pronounce once for you. Lo voy a pronunciar una vez. And you pay attention, please, ¿ok? So pay attention, please, and listen to the pronunciation. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, listen again. Escuchemos otra vez. Listen again. And you can repeat if you want. Y repiten si quieren con el micrófono apagado, okay? Pero con el micrófono apagado, with the microphone off, please. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace. What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Sorry for the rooster. Lo siento por el gallo que está cantando por aquí afuera. I don't know if you heard it. <laughs> All right, let's continue. Continuemos. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic.
My first activity is to pick up the letters. Okay, uh, the conversation is on page 31. La conversación está en la página 31 igual. The conversation is on page 31. Okay, uh, so we will practice in pairs. La vamos a practicar en pareja. So I'll give you around three minutes. Le voy a dar alrededor de tres minutos para que practiquen, okay? So please go in pairs and practice the conversation, okay? Let's go to practice in pairs. Página 31, page 31. Teacher. Hello, Carlos. Tell me. Consulta. Eh, tell me. Aquí, a manera de apoyarle a, a Rafael, que nos manda su, su material. Fíjese que no sé, pero no puedo compartir pantalla, porque dice que está inhabilitada la función. Yo creo que de parte de inglés corporativo la han inhabilitado la función, fíjate. Oh. Eh, ¿Qué Carlos. Puede... Mira, en el WhatsApp o algo. Para leer. Ah. Ajá, puedo, bueno. ajá, podemos hacer la captura y enviarla, aquí la tengo yo, la voy a hacer la captura y se la voy a enviar al WhatsApp ahorita, ¿ok? Ok, ok, ok. Aquí la tengo la mano, aquí tengo el mano okay, a la yo, mano. Yo se lo puedo leer a Carlos, aunque no lo vea yo a él, aunque yo vea solo la captura. Uh -huh. Sí, sí, está bien, yo igual, yo la tengo acá, el, 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 el librito. Ok, let me share on the group, ahorita les comparto con el grupo. I'm sorry, teacher, for me. No, no, it, don't worry, it's okay. Yo le prometí no perder nunca la clase, ¿se acuerda? Y estoy cumpliendo. Excelente, me gusta. Very sí. good. Ahorita, ahorita la, la acabo de enviar. Revise, okay. Rafael. Thank you. Okay, no problem. Thank you, teacher. Okay. Usted me avisa, Rafael, cuando la tenga. Okay. Yo? Eh, ¿Quién quiere ser Ryan o Raúl? Eh, Ryan. Okay. Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good. Uh, good afternoon, Ryan. Well, I am uh, playing a video conference. Oh. Okay. Okay. 
Yes, it is they are uh, getting. I. I usually arrive at 7.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well. I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the friends team you do? I usually arrive at 7.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, uh, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. Okay, uh, thank you very much. Uh, I just want to ask you, uh, do you have any doubts in pronunciation? Tienen alguna duda de, en la pronunciación de la conversación? Do you have any doubts? Or everything is okay? Sí, teacher. Okay, in which part, Robinson? ¿En qué parte? Eh, por ejemplo, en las seis y media sería, ¿cómo sería, sería la pronunciación en seis? Six thirty. Six thirty. Thirty. Six thirty. 6.30. Yeah. Gracias, the numbers, teacher. okay, like the numbers, 6.30. Six or five. you can, there are different ways to say the times, okay? Hay diferentes formas de decir la hora, pero la básica es el número normal, 6.30 a.m. Pero también podríamos decir, uh, for example, right? Half past six, media hora pasada de las seis. Half past six. It's another way. Hay diferentes formas. Pero la que más se usa es la normal. Ok, la, los números. 6.30. Ok. Yeah. Ok, uh, any other doubt in pronunciation? No, right. Ok, thank you very much. Good. And uh, now, please. I will explain something and pay attention carefully. Explicaré algo y aquí sí prestemos... Mucha atención, tratemos de enfocarnos lo más que podamos. Yo sé que es lo, la última parte de la clase, pero sí quiero que estén bien enfocados. Okay, so please focus and pay attention here. Now listen, uh, here I have this. Previously, in previous classes, en clases previas, estudiamos el presente simple. Okay, 
que estudiamos el presente simple. Y les decía, bueno, les decía cuando les expliqué este tema, que el presente simple se usa para rutina. ¿Recuerdan cuando estudiamos los adverbios de frecuencia? ¿Yes? O para actividades regulares, for regular activities. Y aquí tenemos el simple present, miren. Se usa para routine activities, actividades rutinarias, o información general, or general information. And we have two examples. Este no me detendré mucho a, a, a explicarlo porque ya se lo expliqué, ¿ok? La fórmula era el, el sujeto, el verbo, el verbo en su forma normal, el complemento, y eso es todo. Si era tercera persona, decíamos que el verbo llevaba S, ¿verdad? ¿Recuerdan? He, she, is, le poníamos S al verbo. ¿Yes? Y luego el complemento. The same here. Si es tercera persona, he, she, or it, el verbo llevaba S y el complemento. ¿Ok? Si era plural, el verbo iba en su forma normal y el complemento. ¿Ok? Sujeto, verbo, complemento. Una oración sencilla. A simple sentence. ¿Yes? I check my email every morning. It's a routine. Es una rutina. ¿Ok? Uh, he writes reports about meeting. ¿Ok? It's general information. She audits inventories. Ella audita inventarios. She audits inventories. It's like maybe a routine or general information, okay? They arrange meetings. Number four. Ellos preparan reuniones. They arrange meetings. It's like general information, right? Yeah? So this is the simple present. Ese es el presente simple para rutinas o información general. But now, focus here. Donde quiero que se enfoquen es acá, en el presente continuo. On the present continuous, ¿ok? Now listen. Ayer les expliqué el presente continuo, la estructura, pero era para intenciones futuras o planes futuros. It was for future plans or arrangements, right? Do you remember? Cuando decíamos, for example, I am working tomorrow. I am checking email tomorrow. I am having a meeting next week. ¿Ok? Usamos esa estructura. But now we have the same structure but for a different purpose. Tenemos la misma estructura pero para un propósito diferente, for a, for a different purpose. For ongoing actions. ¿Ok? At the time of speaking. Para acciones continuas en el momento que estamos hablando. So in other words, for actions, en otras palabras o en palabras más claras, For actions in the moment of speaking. Para acciones en el momento de hablar. Cosas que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, for example, in this moment I am speaking to you. Or I am explaining the present continuous. In this moment I am explaining the present continuous. En este momento estoy explicando el presente continuo. Es una acción Continua en este momento de hablar, ¿ok? An ongoing action. In this moment, you are paying attention. Ustedes están prestando atención. You are paying attention. So it's present continuous. Para acciones en este momento, ¿ok? Acciones sucediendo en este momento. Y tenemos algunos ejemplos. I am planning a video conference. Estoy planeando una videoconferencia. In this moment, right? They are getting the documents ready. Ellos están alistando los documentos o preparando los documentos. She is editing the information. Ella está editando la información. And the secretary is making a phone call. La secretaria, la secretaria está haciendo una llamada telefónica. Now listen. We can use some time expressions here. Aquí podemos usar algunas expresiones de tiempo diferentes a las del futuro porque ya no son expresiones en futuro. Podemos utilizar, por ejemplo, we can use write... Now, right now quiere decir ahorita, en este momento, ¿ok? Podemos usar now, que es ahora, en este momento. Incluso pueden decir in this moment, en este momento, in this moment, ¿ok? Example, I am explaining the present continuous right now. Estoy explicando el presente continuo ahorita. You are paying attention now. Ustedes están prestando atención ahora, en este momento. Or you are paying attention in this moment. La estructura es la misma que estudiamos para actividades futuras. Ok, la que vimos ayer. Es la misma estructura. It's the same structure. Ok. Si quieren hacer el negativo, vamos a hacer lo mismo que les expliqué al principio. Solo le pongo el not. 
después del verbo to be. I am not planning a video conference. They are not getting, re getting the documents ready. She is not editing the information. The secretary is not making a phone call. ¿Ok? ¿Preguntas? Es la misma estructura con un propósito diferente. Ayer usamos esta estructura para hablar acerca de actividades en el futuro o planes futuros. Ahora estamos usando la misma estructura, pero para hablar acerca de acciones que están sucediendo en este momento. ¿Ok? Teacher. Rafael, adelante. Go ahead. Se puede decir, I am drinking the coffee now. Yes, pero no olvide la ING. I am drinking. Estoy am bebiendo. Drinking. Esa okay. ING en este caso le da el sentido en español de ando yendo. I am drinking. Okay. Yo estoy bebiendo café o tomando I'm café. Drinking. Coffee. Coffee now. Now. Exactly. I am drinking coffee now. En este momento, en this moment. Ese es el sentido. That's the sense. Okay. Any question? Preguntas? Any question? Eh, o sea que la diferencia que sería ahorita es que no ponemos el mañana. Exactamente, la expresión de tiempo. Si ya le pongo mañana, le doy un sentido de un plan futuro. Ah, ahorita, okay. en vez de ponerle mañana, le pongo right now, now or in this moment. ¿Ok? Ok, thank you. Ok. A veces no les va a aparecer la expresión de tiempo, pero el contexto les dirá si es una acción en el momento o una acción en futuro. Yes. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? I think it's clear, right? Yes. Okay, let's see how clear it is. Veamos qué tan claro está. Let's see how clear it is. Now, Lee, look. Help me with this, please. Me van a ayudar con este ejercicio y lo vamos a completar juntos. We will complete it together, ¿ok? Ok. In parentheses, we have a verb. We need to use this verb with ing. Vamos a usar la estructura que ya vimos. For example, number one, Thomas is printing out the contract. Thomas está imprimiendo el contrato. Thomas is printing out the contract. Number two, ¿cómo quedaría? Cheryl, Cheryl is meeting this meeting. Exactly. Cheryl, quedaría, se lo voy a hacer acá porque no tengo mucho espacio. Is meeting, ok? Cheryl is, is meeting with the boss right now, ok? Cheryl se está reuniendo con el jefe ahorita, ok? O está reunida, podemos decir, ok? Está reunida, sounds better. Ok, next, number three. ¿Cómo quedaría la tres? Number three. He's taking care of everything. Exactly. He is, no olviden el verbo to be, he is taking, taking, taking care. care of everything. Él está cuidando todo, o está tomando, teniendo cuidado de todo. Number four. ¿Cómo se daría la number four? I am. I am. I am. I am playing. I am. Exactly. Sería I am. Paying attention to the instructions. Yo estoy poniendo atención o prestando atención a las instrucciones, ¿ok? I am paying attention to the instructions. Number five, ¿cómo quedaría? Preparing. She, she is preparing. She is preparing. Exactly. She is preparing the briefing. The briefing. She is preparing the briefing. And the last one, y la última, ¿cómo quedaría? They are sharing. Exactly. They are... Sending. Ellos están enviando el producto warehouse. a la warehouse. ¿Qué es warehouse? A la lavandería. ¿no? Mm -hmm. Warehouse. ¿Qué? ¿What is warehouse? ¿Qué es warehouse? Bodega. A la bodega. bodega. A la bodega. No. Es como storage room. ¿Ok? Mm -hmm. Como storage room. Ok. Now listen. Tal vez algo, algo que agregar nada más. Something to add. Eh, tal vez... Eh, para agregar ING, eh, solo antes de que terminemos la clase, para agregar ING, juego con, algunos, con algunas reglas, ¿ok? Para agregar ING. Normalmente cuando un verbo termina en E, como write, le pongo, le quito la E y le pongo ING y digo writing. Okay? Writing. Writing. Dancing. Dancing. 
a cuando un verbo tiene es de una sílaba y tiene una consonante, una vocal y una consonante como put, le duplico la última consonante y voy a decir putting. Como el verbo que veíamos, por ejemplo, el get, consonante, vocal, consonante, decimos getting con doble T. Duplicamos la última consonante, getting ready. ¿Ok? Eso es en general, that's in general. ¿Alguna pregunta? Buenas. Las que terminan con Y solo se le agrega. ING. Ok. Yes, solo se le pone ING. Por ejemplo, study, vamos a decir studying. Solo les ponemos ING. Ok. Ya, yeah, studying. Any question? Any other question? Otra pregunta? No. No questions? No questions. No questions. No questions. No, no. questions. Ok, very good. Uh, by the way, por cierto, Isabel, ahora te corresponde la sesión. Eh, vamos en el orden de lista para que no, para que veamos, ok? Vamos en orden de lista. Isabel le corresponde hoy. Eh, mañana jueves le corresponde a Mario. Ajá, Mario creo. Vamos a ver Isabel en el listado. Ajá, el día jueves le corresponde a Mario y el día viernes le corresponde a Marvin, ¿ok? Luego, empezando la otra semana, el lunes le corresponde a Rafael, el martes a Robinson, el miércoles a Salma, el jueves a Santos y el viernes a Sara. Y el último día terminamos con Wendy, que sería el lunes de la semana después de la siguiente, ¿ok? ¿De acuerdo? Para que más o menos, siempre les voy recordando, pero para que tomen nota siempre, ¿ok? Ok, thank Así you. que Isabel se queda hoy. Okay? Okay. So everybody, thank you for connecting today. Good night, take care, and see you tomorrow. I'll see you. Good night, Good night. see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. Goodbye. Take a shower. Take a shower. Bye bye. Take a shower. Take a shower, Rafa. <laughs> Rafa, take a shower. <laughs> shower, guys. Okay. You too. Okay. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Ok, vamos a poner a Wendy en el waiting room porque Wendy creo que no está conectada. Bueno, está conectada, pero creo que está haciendo otra cosa. Ok, so Isabel, this space is for you. I don't know if you have questions or doubts or I don't know. Microphone. The microphone, Isabel. Eh, bueno, no sé si tiene un formato estos 10 minutos. No. ¿Cómo así? O sea, si, ¿qué es lo que normalmente hacen? Solamente. Eh, no, normalmente el objetivo es, como se explicaba al principio, okay, el objetivo es mm. eh, aclarar alguna duda que tengan eh, respecto mm. a la clase, puede ser en general de vocabulario, de pronunciación, de gramática, de lo que sea respecto a la clase. Y si manejan todo respecto a la clase, puede ser algún tema que a ustedes les interese, practicar, no sé. Eh, a mí más que todo me interesa como que me dé como más tips como para las pronunciaciones. Ok. Que, que es lo que quizás eh, a veces no practica. O sea, sí practicamos en la clase, pero no es como una conversación como tan fluida. Y el oído también no se acostumbra también tan fácil, ¿verdad? Sí, entiendo. Eh, sí, de hecho hay muchas cosas que se, pueden, que se pueden hacer, ¿verdad? Y la vez pasada en general les daba un tip que ayuda muchísimo. Este, uh -huh. El tip es la, una técnica que se llama shadowing, que siempre doy esta técnica. Porque, yo siempre la doy porque a mí me funcionó cuando yo, es, cuando yo estaba aprendiendo el, el idioma, ¿ok? Uh -huh. Correctamente. Eh, shadowing se trata, es como sombra, ¿verdad? Se trata eh, prácticamente de escuchar a, a una persona hablando e ir leyendo lo que está diciendo. Pueden ser subtítulos de una película o de un video, por ejemplo. Shadowing. Shadowing. Mm -hmm. Y repitiendo al momento que está hablando la persona, así como cuando repiten después de mí. Ah, ok. Ajá, hasta llegar a tal punto de que lo escuchamos tantas veces y tratamos de ir al mismo ritmo de la persona. 
Mm. Es decir, voy haciéndolo al momento en el que la persona mm. la va haciendo para comparar mi pronunciación y de esa forma adquiero fluidez y buena pronunciación. Y Ese, normalmente usted lo hacía con, con películas. Con lecturas, o, o con, con, con videos. Ah. También había una página que se llamaba uh -huh. BOA, recuerdo BOA English, que son como lecturas. No. Ah, pero sí, sí, sí. Yo tengo otras páginas que son como de Briti uh -huh. eh, British, ¿cómo se llama? British Consul, se llama British Consul, que es como consulado británico. Ah, Entonces, okay. British Consul, ahí aparecen unas lecturas que tienen audio y hay otras páginas. Entonces, me puede escribir un audio, Isabel, y yo le puedo mandar los enlaces de esas páginas. Ahí aparecen algunas lecturas en, de, todo, de diferentes temas y uh -huh. aparece el audio de esas lecturas. Yo uh -huh. lo hacía con algunas de esas lecturas, lo hacía con videos de mi interés. A mí me gusta la pesca, por ejemplo, lo hacía con videos de pesca, de deportes y repetía. Uh -huh. okay. Videos que a mí me llamaban la atención, lo hacía con series, con películas. La idea uh -huh. es hacer la, poner en práctica la estrategia, la técnica. La, la técnica. Correctamente. Correctamente. Uh -huh. Ajá, también, uh -huh. también habían, tenía unas páginas, recuerdo que esas páginas eran conversaciones, solo conversaciones, pero tenían audio de, 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 de personas nativas y escuchaba uh -huh. las conversaciones, las escuchaba, las repetía, lo, la misma, la, la misma, hacía la misma, aplicaba la misma técnica, escuchar, repetir, uh -huh. escuchar, repetir, escuchar, repetir y buscar vocabulario, por supuesto, ¿ok? Para mejorar el vocabulario okay. también. Okay. Eh, y en palabras en general, yo siempre me auxilié de, de un diccionario digital. En ese uh -huh. tiempo que yo aprendí inglés, era se instalaba con un disco, era el de Cambridge, ahora están en línea todos uh -huh. esos diccionarios, World Reference sí. puede ser cualquiera, cualquier palabrita que yo no sabía, la metía al diccionario, la escuchaba y la repetía, la escuchaba y la repetía hasta que la manejaba. Entonces eso funciona. Para o sea, siempre, ajá, como, como repetir, siempre. ¿verdad? Exactamente. Y para el tema de oír, siempre escuchar también lecturas o... Ajá, correctamente. Es ahí eh, lo bueno con esa, con esa práctica de shadowing que se practica listening también, porque yo voy buscando vocabulario y a medida voy escuchando, voy comprendiendo. Pero shadowing, eh, ah, ok, es la técnica. Realmente. Es la técnica en sí, uh -huh. es la técnica uh -huh. en sí. Ajá, a okay. través de eso voy buscando vocabulario también y voy entendiendo lo que voy escuchando cada vez. Ah, ok, perfecto. Sí. Se practica speaking también inconscientemente porque estoy hablándolo, estoy hablándolo. Yes. Se, me va, se me va desenredando la lengua, ¿ok? Ok, ok, thank you. Ok, no problem. <risa> Eso es para pronunciación, ¿verdad? En cuanto a pronunciación, fluidez y listening incluso. Ok, yeah. o sea que es, esa técnica es la, la más adecuada. A mí es la que más me funcionó personalmente. Algunos dicen okay. que ellos, ellos miran bastantes películas en inglés, pero, o sea, al final está bien, escuchan música en inglés y está bien, o sea, pero ¿cuál es el propósito? Porque la idea es como hacerlo con un propósito al final. Porque sí, muchas sí. personas escuchan música en inglés, pero no saben lo que escuchan. Ajá, entonces oh. no... Pues, eh, a mí con música en inglés casi no mucho porque usan demasiadas, eh, ¿cómo se dice? Modismos a veces, algunos cantantes. Slang. Entonces, ah. eh, sí, entonces eh, por lo menos yo estaba buscando, pero alguien me dijo, mira, yo cuando estaba aprendiendo quizás uno de los cantantes que me funcionaba más es Fran Sinatra, me dice, porque eh, él pronuncia muy bien, me dice la todo, ¿verdad? Y de hecho sí, yo he escuchado algunas y, y sí se lo pronuncia este, todas las frases completas y todo. Sí, yo creo que lo más, al, al menos a mí, yo también, como yo apliqué todo lo que me dijeron prácticamente, todo, todos los consejos sí. que me daban, entonces a mí me funcionaba la música clásica en inglés muchísimo. Uh -huh. Ajá, porque también en música clásica en inglés también pronuncian casi exacto. En cambio, hoy en día van haciendo mucho slang, es decir, que acortan palabras, dicen cosas que a veces que no tienen sentido, pero al final, si el propósito es el mismo, también ayuda. Uh -huh. Uh -huh. Sí, okay. pero lo más recomendable es música clásica en inglés. Fran Sinatra, uh, Brian Adams, Poison, uh -huh. no sé, música clásica uh -huh. en inglés. Uh -huh. Ok, bueno, muchas gracias entonces. Ok, it's okay, no problem, no hay problema, para eso estamos. Ok, 
Thank you so much. <laughs> it's okay. Good it's night. my pleasure. Good night. Take care and Good see night. you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.